是休息。躺下，躺下。我祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！生日快乐！你怎么知道的？今天是他的生日，给他做碗长寿面吧。嗯，好，开车。我的长寿面呢？我给你煮了，但你睡太久都糊了。你就不知道等我醒来再煮啊？你怎么一点常识都没有？哎呀，我我我是想说试一下嘛，万一不好吃呢？哎，你先吃蛋糕吧。好，等一下，等一下。噔噔噔噔，这可是我冒着生命危险给你买的。你疯了吗？干什么呀？我第一次给男生买花哎。这是我第一次收女人送的花。那你还扔？谁要收你的花？万一一会儿又过敏跑去医院？你说吧，干这么无聊的事，到底到底想干嘛？哎呀。你凶什么呀？我就是想，想什么？说。我我我就是想，一般男生给女生表白的时候都会送花呀，所以我只能想到送花。前面那句是什么？嗯，一般男生跟女生表白的时候都会送花。你要跟我表白啊？你可想清楚了啊！如果我拒绝你怎么办？我想过这问题，不过就算是被拒绝，我也会说的。嗯，反正你也被我拒绝过一次啊。嗯，这次也算是打个平手吧。我那单纯就是表白，你现在就得先求得我的原谅，这算平手吗？你自尊心那么强，你受得了吗？我年纪比你大，我离过婚，还有小孩，怎么看都觉得我们俩不般配，所以，所以我给自己设置了无数个爱你的障碍，然后胆怯的跟自己说，这样不般配的爱情肯定没有好结果，所以，我怕输，我很胆怯，就像还没上场，我就弃权了。你怎么那么怂啊？我是怂啊。可是我每天看到你的时候，我就觉得心砰砰乱跳。只有那个时候，才觉得我还活着。程琳，我爱你，我真的很爱你，我也能感觉到你很爱我。程琳，我不想再为了不确定的未来。而否定我们的现在，人一辈子很短暂的，谁也不知道未来会发生什么，所以我想跟你过好眼下的每一天。如果你不爱我了，我也不后悔的
，因为被你爱过，我也很幸运哭什么呀？表白成功了不应该笑吗？没有，我我就是觉得你好像还是爱我的，但是我又怕我自己想太多。傻瓜，从开始到现在，我都很爱你啊！我爱你比你爱我多。这是什么？哦，没什么。其实你早知道停电，故意不告诉我，就是想我回来救你，不是吗？从那一刻我就知道，你爱我，你需要我。嗯。还有你不知道的，其实那天晚上线路已经修好了，是我找人拉的闸。你怎么那么心机啊？那谁让我那么容易消气啊？但我觉得自己贱嗖嗖的，不开心，所以不想让你那么快开心。还有，你得感谢王栋。你这人真的是小心眼。因为我比你小啊，我是弟弟啊。哎，你你干啥？哎，你要干什么？拆我的生日礼物。你放下了，我还没准备好呢。我已经准备好。我我我我想回房间。不行，太远了。就在隔壁。我现在只能忍受跟你一张床的距离。你脑子在胡思乱想些什么？我只是想搂着你而已。唉，晚上不许对我动手动脚。在做梦，是真的
老板，以后私底下就我开车，公务的时候你来开车。行，程助理，那程助理我们要去干嘛呢？嗯，做饭。那我们就去买食材。你温柔可爱的撒娇，你怕我受。你确定你不是新东方烹饪学校毕业的吗？聪明的人呢，学什么都快；笨的人，生活能力几乎为零。你又来。那我问你，你会做什么菜啊？哦，我会做白米粥、小米粥、西红柿炒鸡蛋，呃，西红柿煎蛋汤，还有蛋炒饭五个。你要感谢你前夫的抛弃之恩，才能捡到我这样的宝。是，那当然了。不过你要是不这么臭屁的话，我觉得可能会更好哦。哎呀！哼我是不是警告过你？令寻人是我女朋友，送什么化妆品？说我没钱买吗？我开的就是化妆品公司啊。这是我送寻寻的樱树礼盒，这是工作好吗？再说了，你们俩不是分手了吗？我们俩吵个架就想趁虚而入，还朋友呢。你信信我把你开了。你要这样的话，我就跟你妈说你公司不分。你得了吧，我妈早就把你划给我了，她比我还开心，我把你开了。这个还不如送我呢，拿走拿走，不错不错，我喜欢，谢啦。樱树用完之后，记得给我写个体验报告。怎么样？嗯，吸收特别好。赶紧写下来，别光说。哎，对了，还没有我的来信吗？这都俩月了。哎，找找。这都什么年代了，还写信啊？你不知道有种东西叫邮件吗？哎呀，你不懂，跟你说了也没有。文字跟纸张的心意，你这种人是不会明白的。嗯，秦叔啊，你这脑子天天都在想什么呢？一天就是情情爱爱的。不能装点别的呀！我跟你说，这个世界上，有的感情比爱情更美好。知道了，你的加利福尼亚来信。干嘛藏起来啊？那不是为了看你失而复得的幸福感吗？谁写的？我的第一个粉丝。他现在在国外读书。女孩吗？漂不漂亮？漂亮，反正比你漂亮。你下次别抹那么多粉啊，整的跟土墙上的腻子似的。这前一秒还都是偶像剧，后一秒就土为男孩了。行了，不跟你说了。我要跟我的粉丝找一个安静的地方，共度只属于我们二人的时间了。拜拜。
这回真和好了。嗯，不吵也不闹了。嗯。哎呀，我觉得我就跟岳母见未来女婿似的。程丽，反正呢，只要你对寻寻好，我是没什么话说的。你们俩呢，就好好享受在一起幸福的感觉。嗯，以后的事儿嘛，就水到渠成。哼，周全，谢谢你，你就是我的支柱。没啦，啊，就一句谢谢就完啦。哎，家财万贯啊，就没有点大礼送给我？哎，程丽。我听说你妈妈的公司最近在跟林氏打官司，遇到点问题哈，说是要更换临时团队，换我去啊！周全，别什么事儿都扯上工作，那不是想看看你们感谢我的诚意吗？怎么没有诚意了？那你看这一桌菜啊，都是他做的，够诚意了吧？嗯嗯，这这不是外卖啊，不是什么五星大饭店定制的。不是，真的都是程丽亲自做的。哟，捡到宝了呀！哎，程总，你还缺后宫吗？我可以加入。啊，跟周全说话啊，得懂得接梗，他就这张嘴。啊，吓死我了！后宫我就不需要了，不然皇后娘娘要吃醋了。嗯，不过呢，我有一个更有诚意的感谢。啊？跟会议网说好了，工作局不可以带别人的。说好了，你就放心吧。我就跟他说，介绍一个客户。可以可以。矜持一点，干什么？好，好，好，我是周全啊，矜持一点，矜持一点。哎，这么点小事都搞不定，我怎么知道他真的会带人来？哎，怎么，你们不欢迎我吗？哪里哪里，欢迎。我说了这是工作局，但是他心情不太好，想出来走走，说到时候自己来的，不打扰我们。我一看是你们，我就开心了。都是朋友，我们可以一起玩啊，对吧，一娃？嗯，对。对，你小儿小儿，以往我这个动作是不是不太标准啊？应该怎么挥杆啊？来，我教你。啊，把你手先夹紧，然后腿再打开一点。对，没错。这样。好，像这样。我真想一杆子把他打走。哎呀，你消消气，这个莫云云不是快离婚了吗？心情不好，你啊，别跟他计较。他看起来像心情不好吗？他战斗力都爆表了。嘘嘘嘘嘘嘘，看我的。啊？什么东西？喂，来，干嘛？哎，莫云云，跟我去个洗手间啊。哎，没事，走走，放下，走。给，这个 A B C 汉方绝面卫生巾，五大汉方植物精粹，听说对生理期养护很好哦。太谢谢你了，你们这招也太损了吧！喂，你快来一下，会员受伤了。这才十分钟不到，周全，你干嘛了？这么想方设法跟我独处，是不是有话要跟我说？说吧，我听着呢。表白的话要好好说。谁说我要跟你表白啊？
，而且就算是表白的话，不也应该是你们这些男人说吗？为什么这些话要让我说呢？周全，你就稍微服个软会怎么样？你看看人家莫云云，我知道你很烦她，但她真的知道怎么当个女人啊！明明自己会打高尔夫，就说哦我不会，要我教她。这会让男人很有成就感的。原来你需要成就感啊！你内心都已经空虚到需要一个女人给你成就感啊！哦，那对不起，我不是那样的女人。哼，我就算不会打球呢，我也要自己吃干的。我从来就不是靠别人的那种人。我看这一般人都 hold 不住周大律师。计划失败。我。每一条街，每朵花都在变化，我们之间却丝毫不差。下辈子我和你，老地方再见吧。如果那一天的雨没有下，如果那一天的你没留下。记心肠那个我呀，记得你当他爱吃那家，在人生的分岔，总有你牵挂。和你等开个满的花，这种心情大概是爱吧，在尽头。最近怎么没有来买早餐啦？哦，我做给他吃了。<笑>谢谢。我觉得这一切好不真实哦。这一切都是真实的，我是真实的，我对你的感情也是真实的。现在想想撞车，感觉是上辈子的事情。人呢，就是好了伤疤忘了疼。真希望自己不要再沉迷于感情，失去自我。其实你在我这里可以做一个大女人的，而且你本来不就是我姐姐吗？其实我在感情里并没有你想象的那么完美，我很自卑，你信吗？怎么可能？你看你又好看又聪明又善良。我很小的时候，我父亲就去世了，我妈一个人拉扯我。我小时候很瘦，因为没有父亲，所以经常被人家欺负。我妈就努力挣钱，给我更好的生活。她总是在事业和我之间选择放弃我，我又心疼她，我也很恨她。后来一次意外，我生病了，甚至让我一个人去英国读书。说是去治疗，其实就是让我避开我的过去。可是我是应激障碍症。我不了解自己的过去，怎么可能痊愈呢？我在英国读书的时候，有喜欢的女孩，但是我每次发病的时候，人家都很害怕。然后为了不伤害我，就慢慢的疏远我。嗯，那金慧呢？金慧她是家人，正是因为她看到我很多不好的过去，所以我才更没有自信去保护她。所以令寻寻，不是你配不上我，是我觉得我配不上你。
我以前从来都不相信，爱一个人真的可以把自己变成尘埃。但是我们相处时间太久了，你很依赖我，你真的分得清楚依赖和爱情吗？不要再怀疑了，不要再患得患失，我很确定。太逗了。嗯？我心情不好，我来找璇璇。哎，周全离家出走还会带只熊啊？他每天晚上睡觉都要抱着熊的。这也太颠覆我对他的认知了吧？他是金刚芭比吗？你们俩不要嘀嘀咕咕，我能听见。反正我不管，我赖上你们了，你们必须得救我。那今天晚上你就在这乖乖睡一觉，好吗？那我明天起来呢？起床之后你就直接杀去会议房间，在他家住着，跟那个什么公平竞争。你别乱出主意。我觉得程丽在感情上比你聪明啊，我得听他的。嗯、周全，你怎么了？最近找我都不先打电话的。我头还在疼哎！江湖救急，你还记得原来我帮的那个助理吗？记得呀、啊。怎么了？他病情变严重了？那倒不是。这之前他手术的时候，我不是帮他筹钱来着吗？嗯、他妈妈呢就特别感谢我，就每天什么活鸡活鸭活甲鱼的就往我们家门口放。他天天都堵在我们家门口要给我做饭。给你做饭？啊、嗯。哎呦，那挺好的。我看他是想让你当他们家儿媳妇儿了。其实你都好，就是年纪大了点。你是不是想死啊？那我就想着我出来躲两天吧。我去哪儿也不方便。我就想请问你，能不能让我去你们家躲两天？呃，你不能住酒店吗？怎么了？你是怕我吃了你、啊？不是，是，莫云还住在我家里，还住你家？这么长时间了，你们俩是同居了吗？不是，他现在有困难，我必须得帮助他。你看啊，大家呢？都有困难，是不是？都是这么多年的朋友了。我觉得如果他能住呢，那我也能住啊。反正你们家又不是只有两间房，你说呢？来，你房间。怎么从你房间出来啊？哦，她一个女生嘛，所以住在有淋浴设备、有卫生间的那个主卧比较方便。我不是女人啊，我就要住这种小破房间。呃，你这不是来的太突然吗？提前来不及准备。要不你就睡我次卧吧，我睡这间，反正我们都得共用洗漱间。欢迎新室友，嗯。哎，怎么样，住进去了吗？住倒是住进来了。哎，但是你看啊，你看，你看见没有这房间啊？这么小，你说我不是住进来找刺激吗？
还有我跟你说那个莫圆圆，搞得特别矜持，生怕回忆网占他一点便宜。现在显得我特别像是送上门的外卖。哎，你觉得这个方法是不是不太好啊？会让周全显得特别上赶着。两个人在一起最容易产生感情了。你看你是怎么搞定我的？什么我搞定你啊？不不都是你主动吗？你们俩快打住吧！说是给我出点子，现在搞得我进也不是，退也不是，这什么恋爱智商啊？这是。听我的，嗯，现在那个莫云云住进了会议网家，我觉得首先你得跟他在同一起跑线，你得先住进去，然后再想办法把他给整走，这个叫做呃血债纠缠。什么缺不缺？你中文是不是没学好啊？破病。嗯。我现在发现了，我最大的失误呢，就是找两个猪队友，啊，就你们这点情商智商，还给我出点子呢。我承认是我判断失误，是我的错，好吗？你们去甜蜜吧，谢谢。周全，我打算带云云出去吃饭，你去吗？不去。对，别去，眼不见为净。去啊，干嘛不去？输人不输阵。输什么输？有你什么事儿？哎，你们俩别吵了。那这个呢，就是我的营销策划方案。林寻寻做的不错。那咱们今天就正式决定，玉美玲彩妆线发布开始半年倒计时。就用令萱萱的方案，出淡妈妈的味道。谢谢你支持我。应该是我谢谢你。谢我什么呀？谢我骗了你，谢我不会做饭，谢我死命的性格吗？谢谢你让我对过去的事情释怀。从你身上看到很多女人的闪光点。女人本柔弱，为母则强。所以我现在已经能感受到妈妈的味道了。我现在能理解一点，我妈为什么要卖掉玉美玲。难道是因为？里面承载了很多不好的过去吗？不，恰恰相反。在商场上厮杀这么多年，我妈现在什么都有了。她在刻意的跟过去告别。想要忘记那个曾经柔软的自己，最好的方式就是跟玉美玲说再见。我觉得你妈妈挺不容易的，经历了这么多事情，还能撑起整个公司，整个人生。虽然我挺害怕她的，但是我不得不佩服她。所以说，你一定要好好对她。我对她很好啊，但是每一对母子都有不同的方式嘛，温柔体谅是一种。互相激发战斗力又是一种，我们属于后者。我能让他八十岁还充满活力。妈妈的味道。这次还阻止他们吗？令寻寻的主意，是的，是他的提案。聪明的姑娘，不仅解决了自己的困境，还貌似帮我们母子和解。那预算拨款给他们吧。好，谢兰。来，帮我寄到加利福尼亚去，地址你知道吧？知道了，知道了。啊。嚯
，你这往国外寄口罩，创意够赞。这是普通的口罩吗？这是我亲手绘制的爱心口罩，仅此一件，限量款。你对她可真好，这个女儿好幸福呀。是个小姑娘，跟你想的可不一样。几个意思啊？家里有人呢，不知道吗？行，我给你们腾地方啊。十一点就困成这样啊！你行不行啊？我行不行？醒醒知道了就行。你说什么？挺好一孩子吗？不是，怎么现在到处开车啊？什么孩子呢？我就不该叫你们俩出来啊！我在家呀，受那么多气，我跑到这儿来吃狗粮，我真是闲的。周全。我觉得感情上的事儿，你真的得好好想想了。我，你你看，你跟惠王两个人就像是武林高手过招一样，彼此明明很喜欢对方，就是不愿意放下那个不安全感，好像谁主动就输了一样。对啊，就是啊，你看我，一直主动，诚意待人，这不逼得令萱萱跟我表白了吗？什么什么什么意思啊，令萱萱？为什么这件事儿我不知道啊？啊，不是我。有点丢人，我还是别说了吧，也没什么好炫耀的。再说了，在感情上我也不是一个好榜样。哎，我采访你一下，你是从什么时候开始想要跟我表白的？就是跟你父亲扫墓的那天啊。原来，你父亲是在你受伤的时候出事儿的。我觉得那个时候你肯定很难过，就特别想替他好好照顾你。哎。你这不行，我跟你说，你这是圣母心态，你这就比那绿茶好那么一点点儿。你就别损我了，不是我就觉得，这个人说没就没了，留下了一堆问题，让身边所有人都改变命运。可是我不想这样，我就希望可以好好的活每一天，然后好好的对待我爱的人。哼，好了，从现在开始绝交一个星期啊！哎，我跟你说，我现在看不了你们这种男女在我面前秀爱，然后还给我喂狗粮。来来来，让开，周全你开，让开，真受够！哎呀，幸好有周全，不然我最难的时候都不知道怎么熬过来的。我希望他跟惠以往赶紧修成正果。我真的无法再直视他抱着熊来咱们家的样子了。他是我最好的朋友哎。寻寻，周全抱着熊卖萌的样子。太违和了，真是有点。圆圆在吗？借个卫生巾啊。嗯。圆圆，周全你在这里干嘛？我我我看到他身上全是伤。为什么带我来这儿？我觉得你应该会喜欢这里吧。哎，等等，这个好可爱啊！你喜欢？嗯。嗯。啊？哦。都都都买了。嗯。谢谢。啊，不客气，谢谢。这个也好看啊！你要这个是吗？嗯，看看这个
，谢谢。呃，你也买了？嗯，谢谢，谢谢，不客气。<笑>你随便看看哈，嗯，把这个飞机买给嘟嘟吧。好啊，哎，嘟嘟肯定会喜欢。嗯，哼，谢谢。嗯，程总，你们两个原来是情侣关系啊？是的，他是我女朋友。陈总，谢谢你之前给我一个工作机会。如果不是这样，我可能早就离开这里了，回老家结婚生孩子去了。谢谢自己的才华吧。这个城市有才华的人很多，但想要获得机会，先要想办法活下去。对了，之前那些画架还好用吗？呃，我们顶楼的画架是尹小姐做的。对，之前陈总来这里买画架，说是要送给朋友。我们就是在那天认识的。为了筹够路费，我把所有的画都拿出来卖了，但是到了十二点都没卖出去多少，我就在路边嚎啕大哭。正巧遇到程总，他看了我的画，决定给我一个机会，谢谢。周全，你不用看我笑话，我现在过得很不好，我现在正在起诉离婚呢。那男人他伤害了你，但女人要学会保护自己。如果受到了伤害，就应该拿起法律武器。谢谢你的假惺惺。我没有假惺惺，我就是想借个卫生巾。好，我给你拿去。堂堂的周大律师，怎么说起一些安慰的话这么别扭？你好好照顾他吧，明天我就搬走。他呀，是被严重虐待后才逃回国的。他现在情绪上、精神上都很不稳定。你也知道他的个性，没什么朋友。这么隐私的事情，他也不好对任何人说。我明白。这样吧，改天你带他到律所找我一趟。如果他不想见我的话，我可以推荐我们所打跨国离婚案最好的律师，有很多成功案例的，我觉得应该能帮到他。谢谢，早点睡觉吧。嗯。原来这些都是你精心设计的，所以那个时候。就已经喜欢我了。那个时候我还不是很确定，但就情不自禁的想对你好。嗯，我还记得那次我问你，为什么不用我设计的做包装？你说，因为公平。不怪我了。我现在理解你说的公平啊，就是为了给每个即将熄灭的梦想一点光。其实我很喜欢那个夜市，每个人在那里热气腾腾的活着，有中央美院的毕业生，也有来自不同民族的手工艺者，他们的文化、学历、民族都不同，可都做着自己觉得最美的作品。所以追求美是没有门槛的。其实我们彩妆跟他们是一样的，就是为了让这个世界美丽一点点。我和我妈的区别就是，我们都在做生意。可我希望自己首先做一个有感情的人，然后再去做有温度的生意
。本来石先生他不让我给你打电话，我看孩子一直叫妈妈，心疼。新新娘辛苦了，你赶紧回去休息吧，只有我在就行了。那我回去了，明天我来替换你。好，谢谢了。醒了，怎么样？舒服点没？嗯。妈妈，我饿。嘟嘟，等一下好不好？这只有妈妈一个人，一会儿周全阿姨会拿东西过来的，再坚持一下。嗯。不用坚持了，想吃什么都有。成立。你是喜欢吃中式早餐啊，还是西式早餐啊？听不懂。包子鸡蛋粥，还是面包牛奶？我妈说了算。嗯，发烧刚好，要不喝粥吧？你是谁呀、啊？嘟嘟，要有礼貌，这是妈妈老板。我是程丽。我叫施展，小名嘟嘟，哥哥好。哥哥，你不应该叫我叔叔吗？你那么年轻，那么帅，不应该叫哥哥吗？叫叔叔。哥哥，哎，好了好了，不要跟小孩计较，走了走。谁还不是个宝宝了？你怎么知道我在这个医院呢？我早上起来看到你留下的纸条，我就让人在全市的儿童医院里面找有没有一位姓施的小朋友，怎么样，厉害吧？那你可以问我啊。你会告诉我吗？大半夜一个人跑来医院，也不叫醒我，你还把我当你男朋友吗？我只是觉得我还没有做好准备让你见嘟嘟，可能嘟嘟也没有做好准备见你。你们两个第一次见面，不应该是这种场合。对不起啊，我只是觉得你这个时候比较需要我，但是我没有考虑到孩子这方面，是我考虑不周了。嗯，那要不你先去上班吧，我今天可能要请个假，老板同意吗？你就踏实陪孩子吧。程总也在。呃，我借了程总的车，所以他来拿车。我有很多辆车，寻寻随便用。我只是来给我女朋友送早饭的。我先走了，晚上再来接你。嗯。爸爸妈妈，你们快进来。哦，好嘞。爸爸来喽！啊，坐下坐下，要养你了。儿子，看看这狮子啊，可不可爱啊？要抓你了！你干什么呢？大股东来临检，你躲底下干嘛呢？公司门面都没让他们看到。你这是认可我的颜值啦？切，又不是原装的，你牛什么牛啊？老娘想整，我全身都整个遍，管得着吗你？你这姑娘，光长得好看有什么用啊？关键是内心，你内心得充实。你说说你，拿着那些工资。就买那些 A 货的假名牌，我
，你说你也不花钱报报班充实一下自己，你还打算一辈子当前台啊？我又不缺钱，切，我缺的是陪我花钱的人。哎，要不要我包养你啊？嗯，你们这些小朋友天天就把包养挂嘴边，三观怎么就这么不正啊？你就不想靠双手自己走向人生巅峰吗？我告诉你，姑娘家，别把包养挂嘴边啊。你那么在意我干嘛？烂泥扶不上墙，我都懒得说你。你一会儿啊，给老板倒杯茶去啊。谢谢。您怎么突然来了？没打个招呼？<笑>我就从这儿路过，上来看看你。听说你交女朋友了？您来就是为了这事儿啊，叔叔。这也不是您的风格呀、啊！你跟我女儿就真的不能再往前发展一下？那您得问她呀，她根本就看不上我，对我一点兴趣都没有。哎，哎，江总，我下午约了英树的策划总监，您要一起来吗？你和林总监去就行了。对了，叔叔，嗯，这是咱们公司产品研发总监，麦克。哎，请多关照，请多关照。嗯，呃，那二位就先聊，我就先出去了，啊。哎，哎呦，你还能做什么事儿啊你？就是这端茶倒水，简单的事情都做不好。我看呢、啊，你就只配在前台去做打杂的事儿。我这，他虽然是个前台，但是是我们公司最负责任的前台，不是什么打杂的。他碍于面子给您端茶倒水，那是出于尊重您，也希望您尊重他一下，好吗？<笑>我不尊重你了吗？嗯，你是挺不尊重我的。这个替你打抱不平的人，对我倒是挺不尊重啊，陈总，我花钱开公司，我不需要受这样的气。我不想再看到这个人出现，那就开了吧。哎，不行，就是你们两个，这怎么回事？老鲍，你来挑事了是吧？哎，你干嘛？哎，没事没事。我看呐，某些人的信用卡，是不是该冻结啊？去给你们倒水，你们好好聊。爸，呃，啊，那大小包总，您父女俩聊隐私，我就先先出去了，我先出去了，啊。就这胆量，还想做我的女婿？他没想，是我想。萱萱，你先回去休息吧，我陪着嘟嘟就行了。我待一会儿吧，万一嘟嘟醒了还得找我呢。你不会真的和程丽在一起了吧？这是我的私事儿，没有必要跟你讲。是不是有一种扬眉吐气的感觉？跟我离婚了还能找一个又帅又有钱的小鲜肉？萱萱，就算我们现在离婚了，那我们毕竟曾经也是亲人吧？我们之间有孩子，就算是为了嘟嘟。你就不能给我一次机会，让我来弥补过失吗？你看，嘟嘟，他也想有一个完整的家。你不要拿孩子说事儿。你出轨的时候想过嘟嘟吗？就算是你不跟我复合，那你觉得你和程丽能够长久吗？他妈可是出了名的难搞。你说你这拖家带口的，跟他一个未婚富二代，你觉得现实吗？虽然我不知道我能不能跟他长久，我也不知道我最后能不能跟他在一起，但是我知道，我跟他在一起的每一天我都成长
，而且变成了自己喜欢的样子。算了，跟你说这些你也不懂。那你在这待会儿吧，我晚点过来。竟然没有自杀了！我昨天没跟他说什么呀，他为什么会突然自杀呀？跟你没关系，跟你没关系。他本来就有抑郁症，有自杀倾向，我才让他住我家。你放心啊，放心。这，这就是你看中的那个小子。成立哪一点都比他好啊！哎呦，爸，你又成立成立成立的，是不是成立又告诉你说我没看上他？是。我是没看上他，可他也没看上我呀。再说了，您想想，他那个打明星金会，人家青梅竹马都没看上眼呢，能看得上我呀？爸，你舍得把我往那个自恋狂的火坑里推吗？你才是火坑，要不是你说无聊，我才不会请你这个大小姐来给我当前台呢。麦克呢？好了。好了，行了，行了，行了。我说你们这帮年轻人，啊，能不能靠点谱？成天跟我嚷嚷啊，要创业，要创业。结果呢，到了公司，全都是二来谈恋爱来了。那不也是您把我往他跟前推的？你自找的。哼。以后终于不用拿我当挡箭牌了，太棒了！都来看我笑话的吗？那你们成功了，不用在那儿假惺惺的哭，都给我滚出去！我本来觉得挺内疚的，但我现在看你这样，我特坦然。哎，给他找个镜子，让他照照，他现在有多窝囊。主权。莫云云，人这辈子谁没遇到过一两个王八蛋呀？哦，因为一个王八蛋把自己弄成这样，你觉得值吗？你原来不是挺牛的吗？号称什么言霸学霸啊？整个戏没有你搞不定的男生，现在怎么了？就这么点事儿就自暴自弃了？你说的没错，我现在就是看不起你，我现在就是看你笑话。你要真有本事的话，你就活得风生水起的，活得好好的，然后来把我喜欢的男人抢走。这样的话呢，你让我在你面前哭，嘿，我觉得你是个汉子。周全，心疼了。啊，哎，现在烂泥扶不上墙的是他，你心疼他有用吗？你让他坐起来骂我呀。你也累了吧？要不回去休息一下？对，你要搬家吧？去搬吧。我没法帮你办了，注意安全。有时间自杀，不如找个好律师把官司打了，多来点赔偿。到时候拿着钱去全世界潇洒，爱干嘛干嘛，重新开始。看我那朋友了吗？他也离婚了，有个孩子，人家现在呀有个小六岁的富二代男朋友。人活着才有一切，死了，你就是贪灰。会冤枉个混蛋！哼，居然敢凶我了你什么时候回来的？为什么没叫醒我
，看你睡着了，没忍心叫你。你怎么不回去休息啊？一会儿咱们还用去医院吗？啊，不去了，嘟嘟已经好了，他已经回家了。哎，文美，我想说，嗯，接你下班的，结果睡着了。来吧，换个位置，我来开车，这样你还能躺会儿。哦，对了，下周末能请两天假吗？当然可以了。怎么了？你有事儿吗？嗯，石少祖突然出差了，正好保姆有事儿，我想带嘟嘟出去玩两天。哼，你偏心，你陪嘟嘟都不要我了。干嘛？还跟嘟嘟争宠啊？可以不争，你带我们俩去玩吧。OK <笑>。我不跟他玩。常丽叔叔是来给咱们当司机的，一会儿妈妈带你去游乐场，好不好？就我们两个人玩。嗯，哥哥。对，年轻又帅气的哥哥。不能让他叫我哥哥。他要是叫我哥哥的话，我就得叫你阿姨。那咱们俩就差辈分了。你这不占我便宜吗？上车吧。你跟着我们干嘛呀？游乐场是你开的吗？我自己买票进来的，我们各玩各的。哼，哎，嘟嘟，妈妈，我要玩海盗船。哇，这海盗船看起来也太好玩、太刺激了吧！但是我不敢玩，要不你们俩上去？他又不跟我玩。妈妈，我要尿尿。这是可杀不可辱的劲儿，随谁呢？不许看我！没人看你，要不是你妈不放心，我才不会跟着来呢。哼！妈妈，嗯。他就不能离我们远点吗？嘟嘟，你不可以这么说话，太没有礼貌了。而且，叔叔也没有影响到你啊。哥哥，臭小孩，走了。嘟嘟，你看，你看看，抓娃娃机，都是小女孩玩的。哎呦，怎么小男孩不可以玩啊？啊！那，送给你的，跟上次那个不一样。上次那个也是你抓的吗？那当然了，我什么都会玩，我可厉害了。我不信。那，那边有投篮机，玩那个也很厉害的。我妈以前跟我说过，她投篮很准。要是你能超过他，我就信你，我就同意你跟着我玩。凭什么我赢了还要陪你玩？这不公平。那你说怎么样才公平？嗯，我赢了，你就陪着我玩，我玩什么项目你都得陪着我。好，那我可是不会手下留情的哦。你个手下败将，说这些有意思吗？嗯。怎样？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯不让我这次，今天要在小崽子面前立人设，你就受点委屈嘛，输给我又不冤。嗯，好吧。啊，我妈输了，说吧，你想玩什么？嗯，我想玩海盗船。嗯，那那好吧，我是男子汉，我说话得算数，走吧。
如果那一天的你没留下。吵架那个你呀，也能把生气的我融化。拾起心肠那个我呀，记得你蛋挞，爱吃那家。在人生的分岔。如果那一天的你没留下，在镜头里不经意都在变化，我们之间却丝毫不差。想问你下一次老地方再见吗？如果那一天的雨没有下，这个世界。郑丽，带孩子累吧？哎，带一个男孩太夸张了，精力爆表。哎，我一个男人都累成这样，不知道寻寻以前一个人带孩子是怎么过来的。有、嗯、你这句话呀，好多全职妈妈都会给你点赞的。哎，今天我们家小少爷没为难你吗？他今天慢慢接受我，不久之后就会崇拜我。放心吧。这么有自信啊？哎。那我就等着看你什么时候拿下他啊！我走了，你早点休息吧。嗯，拜拜拜。霍一网是不是交女朋友了？不是，我站住，放下。说完。嗯，我看见霍一网带一个女的去珠宝店了。呃，我走了，我走，我走，我走。周全，说实话，我觉得你跟会议网都太作了，我都怕你们把缘分给作没了。什么怕彼此做不回朋友，怕对方没有安全感，这都是借口。你们啊，就是太骄傲了。就等对方主动，就是怕自己多爱对方一点。哎，用的招数都是一样的，这不是自己打自己吗？萱萱，你是不是觉得我看上去特聪明，实际上特傻？在感情里啊，我也好不到哪去。但是这是我第一次觉得害怕。我觉得我可能真的要失去他了。那你就追他呀，把他追回来。他一个天平男，心软，中央空调没原则的。墨鱼他现在根本放不开。就算他不爱他，他也得照顾他。周全，你可是一个可以把我们家门踹出一个洞的人，能这么怂吗？哎，一点阻碍就放弃？那，程丽，你是怎么搞定的？那能有可比性吗？程丽在感情上面
就是个幼儿园，辉网啊就是博士生。哎，你要是不放博士后的大招，可能还是挺困难的。那你的意思是，我得拿出办案子的精气神儿？没错。躲什么躲？古农家大小姐，失敬失敬。小的以前都有冒犯，您一定要原谅我。你什么意思啊？哎，你别这样，我还是希望你像以前那样，什么整容怪、穿 A 货这样叫我。呃，不不不不不不不敢。你这样我特别不习惯。我们以前什么样，现在也什么样吧。呃，不行不行不行不行。我不想让他们知道。啊？哦。懂吗？这个我懂。皇太女微服私访。我明白，小的一定把戏给您好好演。我，哎。哎谢谢你，黄律师。今天就先到这儿了。那我们先走了。嗯，再见。拜拜。哎，他们这个案子难度大吗？哦，不大，没做婚姻财产公证，婚姻存续关系里有家暴，国外警局也有记录。接下来就是看他前夫给多少钱了。那你一定要好好帮他呀。他和会议网什么关系啊？很快就没关系了。走了啊。嗯。妈妈怎么又是自行车呀？好无聊啊！反了你了！之前我不都骑自行车的吗？我跟你说，都是因为你，要不然我跟你妈我玩的东西可多了。妈妈，那你还会玩什么？会打篮球吗？会玩游戏吗？会抓娃娃机吗？哎，你是不是被成立带坏了啊？怎么可能？我又不喜欢他。嗨，嘟嘟，你好啊。哎，慢点啊！他怎么来了？我怎么知道呀？我要知道他在，我才不来当电灯泡呢。奇怪了。嗯嗯嗯。哎，这画面也太美好了吧！真希望能一直这样下去。哎呀，有时候就觉得特别不真实。像做梦一样，不过我就希望这个梦永远都不要醒了。你也快给自己造个梦吧，做白日梦的感觉真的挺好的笑起来多好看！程总对我们家嘟嘟可真是上心了，百忙之中还管接管送啊。嘟嘟是我朋友嘛，应该的。下次见啦！下次见。萱萱，最近我那个项目老是出差，你能不能回来照顾嘟嘟？我不可以。为什么不可以？我要我妈妈。嘟嘟啊
。程丽叔叔的意思是说，妈妈现在已经搬出去了，回去不方便。如果下次爸爸有事的话呢，妈妈带你去干妈家住，好不好？对啊，对啊，这样才方便我带你出去玩嘛。轩轩，下周嘟嘟亲子活动，到时候我们带他一起去吧。学校要求父母都在。嗯，好吧。妈妈，我们有节目的，我学的街舞，你要跟我一起跳。街舞，我手脚不协调哎，要不然唱歌？不可以，我都跟小朋友说好了，我会跳街舞的。没关系，爸爸陪你跳，好不好？嗯。喂，萱萱，我突然接到公司安排。要去法国参加一个会议，嘟嘟的亲子活动，我可能去不了了。那跳舞的事儿怎么办？你你不都答应好了吗？那你这样会让他很失望的。先先不说了，挂了。好。谢谢你啊，袁阿姨。我生生把我们公司的一个名额让给了施少佐，千万别让你妈知道了，我会被开的。你放心吧。我比你还怕呢。老师再见，再见。妈妈，哎，嘟嘟，爸爸在家练跳舞吗？爸爸临时有事儿不能来了，所以只能妈妈一个人过来。可是妈妈真的不会跳舞怎么办？嗯，我答应老师同学了，你们这些骗子。我陪你跳可以吗？你不记得了吗？我是什么都会的全职高手。嗯，总比没人陪我强。那行，就你了。我要让圆圆看见我那天有多帅。好啊，言未定。那你把你跳舞的视频发给妈妈，这样我才能去。不用了，我直接加你好友，我们随时都可以联系。好啊。好了，程丽，你现在是我的朋友了。嗯嗯。嗯。干嘛呀？没有小朋友。终于可以玩一些限制级的游戏了，我一直想提醒你。不知道，你都不知道啊？谢谢你。你说什么？我说谢谢你。跟你无关，这是我在小崽子面前尊严的问题，我得让他服我。所以你说你可以跳舞，我还以为你有什么潜在技能呢，原来也是个手脚不协调的。在嘟嘟心里，我是全能的就行了。嗯，我们这种聪明人，学什么都快。
Check the time, it's half past six. Watch the sunset bit by bit. Think about what we could do. A dinner date with candles lit. There is something I must confess. Can't be sure you will accept. But babe, won't you come with me and we can live our best? Boy, your smile's just a mile away. And without you, I won't be okay. Till the end of our time. Hello, Dudu. You introduce yourself. Who is dancing with me? Dad. Brother. I'm his brother. Okay. 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 This is Yuan Yuan. I also like him. How are you going? The game is for me. The art is for you. I don't agree. I want to. That's not fair. The art is for us to dance together. Let's do it. Hear your mother say you have a lot of money. Let's have dinner with us. Then I'll give you the game. 太抠了，还大人呢。这是原则问题，跟大人小孩有钱没钱都没关系。嗯，好吧。妈妈，我请你们吃饭。嗯，好呀。那吃什么呀？披萨。妈妈去停车了，我们先点餐好不好？你真的是我妈妈的男朋友吗？是的，我是她男朋友。你非常喜欢我妈妈吗？非常喜欢。所以你爱屋及乌，对我也特别好。会用成语啊？你们别以为我是小孩就很幼稚。我从来都没有觉得你幼稚。我觉得我们是平等的，我们是好朋友啊。我觉得我妈妈跟你在一起很开心，经常笑。我喜欢妈妈这个样子。那你的意思是？我表现的还不错，但是我听爸爸跟别人说过，你太年轻，太好看，他觉得你不会一直喜欢妈妈的。年轻好看是件好事情吗？嗯。年轻好看不是我的错，这是优点，不是缺点。但是跟爱你妈妈是两回事，爱她就要保护她，让她开心幸福。也要让他爱的人开心幸福，比如你。所以呢，爱一个人跟长相和年龄是没有关系的。你看，你才六岁，你不也正用你的方式喜欢着圆圆吗？那如果一个年纪又大、长相又不好看的人，但他很爱你的妈妈，你会选择谁？你，我喜欢你的样子。我也喜欢你的样子。那我就把妈妈交给你了，你要一直让她这么开心。好啊，一言为定。一言为定。干嘛呢，你们两个？妈妈，快过来！城里叔叔说还是他请客。哎，嘟嘟，你赖皮啊！我可没这么说过。你看他叫我什么？城里叔叔，那就城里叔叔请吃饭。吃饭，吃饭，我请客，来吧。吃哪个？这个，还有这个。